السلام علیکم میم ویلکم ٹو دا پروگرام بلز اینڈ بیئرس ہم یو ہوسٹ محمد یاسر پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے مارکیٹ کی پرفارمنس کو پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ اکانومی کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے ویل مارکیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو مارکیٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا موڈ پر آ گئی ہے انفیکٹ جو مارکیٹ میں بول رن ہے وہ کنٹینیو ہے اور دس گیارہ دن کنٹینیوسلی مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ایک ہمیں اب سرچ نظر آیا اور یہ سرچ جو ہے آج بھی جاری رہا ویک کی اگر پرفارمنس کی بات کریں تو مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹرانگ ریکوری ہمیں نظر آئی ہے انفیکٹ اور ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق مارکیٹ جو ہے وہ آلریڈی بوٹم آؤٹ کر چکی ہے اب پرائسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اپریسیشن ہمیں نظر آئی ہے بہت سارے فیکٹرز اس کے ہیں جس کے اوپر آج پروگرام میں انفیکٹ ہم گفتگو کریں گے ویل اور سب سے امپورٹنٹلی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے بینچ مارک ہے انفیکٹ ہنڈریڈ انڈیکس اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹرانگ ریکوری ہمیں نظر آئی ہے اور اس ویک کی اگر اوور آل پرفارمنس کا جائزہ لیں تو مارکیٹ نے ایک اسٹرانگ ریکوری شو کی ہے کل کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ کلوزنگ پہ مارکیٹ تھری ہنڈریڈ پوائنٹ سے پلس جو ہے وہ ریلی کر گئی تھی اور آج بھی اگر مارکیٹ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ انٹر ڈے کے اندر مارکیٹ کے اندر ایک اسٹرانگ ریکوری نظر آئی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک انفیکٹ مور دین فائیو ہنڈریڈ پوائنٹس کی ریلی مارکیٹ کر گئی تھی اور فورٹی ون تھاؤزینڈ کا جو ایک لیول ہے اس کو مارکیٹ نے دوبارہ سے ریسٹور کیا وچ از اے ویری گڈ تھنگ اور مارکیٹ کے حوالے سے انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ ایک ریکوری شو کرے گی جو کہ فائنلی مارکیٹ کے اندر آئی ہے بہت سارے ریزن اس کے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق مارکیٹ کے اندر آئل پرائسز کی اپریسیشن ایک بڑی وجہ بنا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس آئل کے جو اسٹاکس ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر تھا اس نے مارکیٹ کو جو ہے وہ بوسٹ کیا پلس یہ کہ بینکنگ جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریکوری ہمیں نظر آئی ہے اور جو بائرز ہیں انہوں نے مارکیٹ میں دوبارہ سے بائنگ کی ہے اور بائنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے کہ مارکیٹ ایک دوبارہ سے پرانے لیولز کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے اکنامک فرنٹ سے جو خبریں آئی ہیں مارکیٹ کے لیے کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نگیٹو ہیں پولیٹیکل فرنٹ سے جو خبریں آئی ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ایک نگیٹو امپیکٹ اس کا پڑا مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیا کل مارکیٹ کی اگر بات کریں تو آج کلوزنگ پہ کیا نمبرز رہے ہیں اور ویک اینڈ پہ مارکیٹ کی کیا پرفارمنس رہی ہے یہ آپ کو دکھائیں گے انفیکٹ یہ ویکلی پرفارمنس کا چارٹ آپ کے سامنے ہے منڈے کے دن مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا ٹو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی نائن پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کا جو کلوزنگ ہوئی فورٹی تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ اینڈ الیون کے لیول پہ بند ہوئی والیومس کی اگر بات کریں تو ہنڈریڈ اینڈ ایٹین پوائنٹ ٹو سکس ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا وری نیکسٹ ٹیوزڈے کو سیون ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی فائیو پوائنٹس کی ریلی مارکیٹ نے کی سرج اس میں دوبارہ دیکھی گئی فورٹی ون تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ ایٹی سکس کے لیول پہ مارکیٹ بند ہوئی ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی نائن پوائنٹ تھری سکس ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا دین ونسڈے کو ففٹی سیون پوائنٹس کی ریلی مارکیٹ نے کی فورٹی ون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اینڈ فورٹی فور کے لیول پہ مارکیٹ بند ہوئی ٹو ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی تھری پوائنٹ سکس زیرو ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا تھرسڈے کی اگر بات کریں تو تھری ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی فور پوائنٹس کی کمی انفیکٹ مارکیٹ کے اندر ریکارڈ کی گئی فورٹی ون تھاؤزینڈ نائن ہنڈریڈ اینڈ ایٹ کے لیول پہ مارکیٹ بند ہوئی اور ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ تھری فائیو ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا فرائیڈے یعنی کہ آج کے دن کلوزنگ تک سکس ہنڈریڈ اینڈ سیون پوائنٹس کی ریلی مارکیٹ نے کی ہے فورٹی ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ اینڈ ففٹین کے لیول پہ مارکیٹ بند ہوئی اور ایٹ پوائنٹ نائن ون نائن ون ون ملین شیئرس کا کام جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تو یہ ویک اینڈ پہ مارکیٹ کے نمبرز رہے ہیں انڈیکس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل کے دن ایک تھری ہنڈریڈ پوائنٹ ویک مارکیٹ کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ ایک افسرج ہمیں نظر آئی ہے تو بائن لارج مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے پوزیٹیو نظر آ رہی ہے اور خبریں بھی جو مارکیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ ساری پوزیٹیو ہیں اس حوالے سے ایکسپرٹس کیا رائے رکھتے ہیں اس کے اوپر ابھی بات کریں گے نمان زہیر صاحب جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیں فرم ان لائن شیکیورٹیز اور مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو ویلکم کریں گے نمان تھینک یو سو ویری مچ فور جوائننگ اس نمان ہاؤ ڈو سی دس مارکیٹ ناؤ کہ اب مارکیٹ میں ایک ریکوری ہمیں نظر آئی ہے اور دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ اچھی ریلی کر رہی ہے تو لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں انویسٹرز مارکیٹ میں کہ کون سی ایسی پوزیٹیو نیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ جو دوبارہ ٹریگر کی ہے ایکچولی جو آفٹر دا ٹرم اسٹیٹمنٹ تھوڑے سے جو خدشات ہو رہے آپ کے جیو پولیٹیکل فرنٹ پر ہوئے تھے اس میں جو چائنا کا فیکٹر ہے چائنا نے ہم لوگ جو فیور میں اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وجہ سے فیڈ کی جو پروبیبلٹی ہے وہ ہائی ہو گئی 
जिसकी वजह से जो सीपेट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज है जैसे कि हमने देखा सीमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और आर एन स्टील में जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिनकी जो सीपेट की वजह से जो है जिनमें जो है वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आनी है वो सारे सारे सेक्टर जो है वो हमने देखा कि उनके अंदर रिकवरी आना शुरू हो गई है स्पेशली हम देख रहे हैं दीवान सीमेंट और दीवान फारूक मोटर जो है वो लॉक रोज लॉक लग रहे हैं बारह रूपये से जो है दीवान सीमेंट जो है वो बीस रूपये के करीब आ गया है इसलिए दीवान फारूक में भी काफी रिकवरी है प्रीवियसली यही जब ये सीपेक की काफी हाई थी तो उस वक्त भी हमें देख रहे थे कि दीवान ग्रुप के साथ चाइनीज डेलीगेशन की बातें थी फिर हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक और लो पास हुआ जैसे पीएसएक्स के शेयर्स जो है वो फॉरेनर्स की जो ले सकते हैं उन उसमें इजाफा किया गया जिसकी वजह से आपके जो पीएसएक्स का शेयर जो पंद्रह सोलह रूपये का हो गया था वो भी रिकवर होना शुरू हो गया ऑल एंड ऑल मेन जो हमें लग रहा था कि हम जो सीपेक का पेज स्लो हो गया है अब ये प्रॉबेबिलिटी बढ़ रही है कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ हैं, वो स्ट्रांग होंगे और आपके जो पिछले दिनों जो करेंसी के ऊपर भी बात हुई जो यौन एज ए ट्रेड जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है स्टेट बैंक ने अलाउ किया ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अब नाउ जो है ना वी आर ऑन वन पार्थ और वन डायरेक्शन ऑफ जो के एक अच्छा शगुन है मार्केट के लिए अच्छा नमन ये बताइएगा कि अभी जो यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है उसका कितना इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा और उसकी वजह से मार्केट का कितना सेंटीमेंट चेंज हुआ किस किस हद तक मार्केट के अंदर जो है वो ये जो न्यूज है इनकोपरेट हुई है मैं चाहूंगा इस हवाले से थोड़ा सा बताएं देखिए जो आपकी जो यूएस की ट्रम्प की जो स्टेटमेंट थी वो तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट थी और अगर उसको लिया जाता है या उसको कंसिडर किया जाता तो मार्केट में जो है हैवी सेलिंग आनी चाहिए खासकर फॉरिनर्स की तरफ से लेकिन हमने ये देखा कि जो इससे पहले जो इसराइल से रिलेटेड जो जेरूशलम के ऊपर ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद जो जनरल नेशनल आपके जनरल असेंबली में बात की और उनके अगेंस्ट में जो है एक लोगों ने वोट डाला तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब अमरीका जो है वो आइसोलेशन में आ गया है और विद डैट जो है वो काफी अभी भी जो है जैपनीज ने भी पाकिस्तान का दौरा किया चाइना ने भी इसके पाकिस्तान के हाथ में जो है वो बात की है विद डैट जो जो प्रीवियसली यूएस के जो स्टेटमेंट थे वो मार्केट बड़ी सीरियस लेती थी अब वो उस स्टेटमेंट को जो है वो अपने जो है पूरी तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट ने जो है वो इग्नोर कर दिया और आर लुकिंग टूवर्ड सीपेक रिलेटेड स्टोरीज राधा देन लुकिंग एज यूएस और यूएस रिलेटेड स्टोरीज है और अब वो चैप्टर क्लोज होता हुआ लोगों ने उसको एक क्योंकि एक होता है कि एक वक्त तक लोग जो है उससे खाइफ रहते हैं अब वो उस उस जो फैक्टर है उन लोगों ने उसको बिल्कुल ही जो है माइनस कर दिया और माइनस यूएस सेगमेंट जो है वो मार्केट जो है वो रिकवरी पे आ गई है एग्जैक्टली ठीक है अच्छा नमन लास्ट ही यही जानना चाहेंगे कि जो सीमेंट के डिस्पैचेस हैं अगर एक्सपोर्ट्स के नंबर देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है लेकिन उसके अलावा जो हमारी इंटेक है सीमेंट्स की वो हमें इम्प्रूव नजर आई है कैसा देख रहे हैं इस सेक्टर को मैं चाहूंगा इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि अगेन वी वुड बी लुकिंग अगर अगर जो सीपेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन आते हैं तो सीमेंट की डिमांड जो है वो डबल फिगर में थी भी और आगे भी रहेगी और वही आपका जो मेजर फैक्टर होगा सीमेंट ये प्राइस पिछले दिनों काफी गिरी हैं क्योंकि जब हम आपके चौराहे पे थे और हम कभी यूएस की तरफ देखते थे कभी चाइना की तरफ देखते थे तो एक डाउट आते थे प्रॉबिलिटी ऑफ सीपेक्स की जो है कि पाकिस्तान जो वो ऐसे आपके डिसीजन भी ले सकता है क्योंकि आपके आपके थ्री टू सिक्स वन बैक अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो सीपेक का जो रूट है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजरता है और उसको उसके ऊपर जो है वो थे तहफात थे अब क्योंकि अगर हम यूएस की तरफ देखते और हम उन तहफात को दूर करते तो फिर आपका सीपेक जो है वो आपके डिले होता और उसका पेज जो है वो स्लो होता आई थिंक ये जो हमने जो है वो डिसीजन जो लिया है वो सीपेक के पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन ने तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने वो सीपेक के फेवर में लिया है जैस आप यूएस को ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा है तो विच मीन्स के जो आपकी सीमेंट की भी जो ग्रोथ है क्योंकि काफी बड़ी एक्सटेंशन तो तमाम सीमेंट प्रोजेक्ट्स ने की है और उस उस ग्रोथ उस एक्सटेंशन को देखते हुए सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका रहना लाजमी था जो आपकी जो बेस्ट वेस्टर्न रूट जो इन फ्यूचर बनने जाएगा आपका सीपेक का उसके अंदर काफी सीमेंट की जो है वो कंजम्पशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी बिल्कुल बिल्कुल यही है एग्जैक्टली तो अगर आप आप जो इन्वेस्टर्स ऑफ सीमेंट्स हैं उन्होंने भी ये देखना शुरू कर दिया है कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर है वो दैट इज विथ सीपेक राधर देन नॉन सीपेक उसको लेते हुए सीमेंट में भी हमने रिकवरी देखी है आर एन स्टील के स्टॉक्स में भी हमने रिकवरी देखी है 
ठीक ठीक है अच्छा नमन लास्ट में अब ये जानना चाहेंगे कि कौन से रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं सेक्टर्स हैं जिसको आप समझते हैं कि उसमें अभी भी आपको पोटेंशियल नजर आता है और गोइंग फॉरवर्ड इनके अंदर मूवमेंट फर्दर अपसाइड आ सकती है मैं चाहूंगा उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें देखिए आपके सिंपल सा एक रोल ऑफ काम है कि जब मार्केट जो सीटक को लेकर चल रही थी तो मार्केट ने फिफ्टी थ्री थाउजेंड का लेवल देखा था और मार्केट दो सेक्टर्स को लेकर चल रही थी एक एमएससीआई को और एक सीपेक को और एमएससीआई में जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 500 मिलियन डॉलर आएगा लास्ट ईयर टू के मई जून के अंदर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ था और राधा दैन लास्ट ईयर जो है तकरीबन फाइव मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है उसके बाद जो सेकेंड फैक्टर था वो सीपैक था फिर जो आपके यूएस स्टेटमेंट के बाद जो सीपैक का प्रोबेबिलिटी थी वो लोवर लेवल पे चली गई थी लेकिन लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रम्प के बाद से और पाकिस्तान का जो है वो जो आप नजर आ रहा है इंडिकेशन के दे आर विफुल के पे तो मार्केट में जो अभी अभी फोर्टी टू थाउजेंड का लेवल मार्केट ने क्रॉस किया फिफ्टी थ्री थाउजेंड का लेवल पिछले दफा इन फैक्टर्स की वजह से गया था आई थिंक अगर हमें जैसे जैसे जो प्रोबेबिलिटी होगी इन फैक्टर्स की उसके ऊपर बेस करते हुए मार्केट ने रिकवरी देनी है अगर इन फ्यूचर किसी वक्त अगेन वी हैव फैक्ट कोई इंडियन काफी है सीपेक के रास्ते में तो फिर मार्केट जो है करेक्शन लेगी अदरवाइज मार्केट ने जो है इस वक्त जो तमाम फैक्टर्स हैं वो मार्केट के फेवर में फर्टिलाइजर की प्राइजेस लें फर्टिलाइजर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट भी किए फोर्टी थाउजेंड टन जो है वो आपकी जो है श्रीलंका भी गई है सीमेंट की भी इनटेक जो है वो अच्छी रहेगी और क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें मेजर अफगानिस्तान का फैक्टर भी था दूसरे रीजन इंडिया का भी था तो वहाँ एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो एक्सपोर्ट की फीजर तो आपके बिलो एक्सपेक्टेशन ही रहेंगी हमारी जो लोकल डिमांड है वही आपका रोल प्ले करेंगी फिर ऑयल की प्राइजेस भी बढ़ रही हैं जिस वजह से ऑयल कंपनीज भी जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है तो एज ऑफ टुडे जो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल है पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द सेक्टर के लिए तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में जो है वो रिकवरी नजर आ रही है और उसी उसी को फोकस करते हुए उन फ्यूचर्स की जो है लोगों को अपनी पोजिशन को लेकर चल रहे हैं नुमान सही थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया नुमान जही फ्रॉम मल्टी लाइन सिक्योरिटीज हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और मार्केट एक्सपर्ट भी हैं बात हो रही थी मार्केट के हवाले से और मार्केट के हवाले से बता रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट के अंदर स्ट्रांग रिकवरी विटनेस की है और इन्वेस्टर को ये एडवाइस कर रहे थे कि अभी भी जो ऑयल के स्टॉक्स हैं उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है और बहुत पॉजिटिव चेंज मार्केट के अंदर आया और साथ ही एक और जो न्यूज जिसके हवाले से बात हुई थी पोलिटिकल फ्रंट से जो कुछ कंसर्न थे मार्केट ऑलरेडी उनको डिस्काउंट कर चुकी है यूएस प्रेजिडेंट की स्टेटमेंट आने के बाद पाकिस्तान ने उसका बड़ा स्ट्रांग रिप्लाई भी दिया है रिस्पॉन्स भी दिया है और इनफैक्ट मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी इसको डिस्काउंट किया है खबर को और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी स्ट्रांग रिकवरी जो है मार्केट ने विटनेस किया वेल गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है इस हवाले से भी बात करेंगे वेल इस वक्त हमें नदी मौलवी साहब ने ज्वाइन किया जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमएम सिक्योरिटीज के और मार्केट एक्सपर्ट हैं उनको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे वेल थैंक यू सो वेरी मच नदी मौलवी फॉर ज्वाइनिंग आज नदी मौलवी साहब क्या मार्केट को देख रहा है मार्केट के जो क्लोजिंग है इनफैक्ट एंड ऑफ द वीक मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रांग रिकवरी शो की है और अभी बात हो रही थी कुछ यूएस पार्क रिलेशन के हवाले से वो जितनी भी नेगेटिव न्यूज आई है मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है आप किस तरह इस मार्केट को देख रहे हैं मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा कमेंट करें देखें जो यूएस की खबर थी आ, उसके अगेंस्ट में जो एक बहुत ही खुशाइन खबर पाकिस्तान को मिली वो है कि जी चाइना के करेंसी के साथ पाकिस्तान ट्रेड करेगा जी ये कोई मामूली खबर नहीं है जिसकी वजह से कि मार्केट असर ना करे बल्कि ये इतनी अहम खबर थी कि आपने देखा एक रैली बन गई और वो रैली लगातार पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाने लगी उसकी वजह ये है जी कि खास तौर पे हम येन की ट्रेडिंग जो है इसका मतलब ये है कि चाइना ने इनडायरेक्ट वे में कहा है कि हम तिजारत बढ़ाएंगे जाहिर है जब चाइना का दुनिया का सबसे बड़ी तिजारत जो होती है वो चाइना से होती है तो जब हम उनकी करेंसी में ट्रेड करेंगे इसका मतलब है हंड्रेड परसेंट आगे आने वाले महीनों में हमारी तिजारत जो है वो डबल हो जाएगी बिल्कुल ठीक है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था जिसकी वजह से रिकवरी आई है वो नदी मौलवी इसके अलावा मार्केट के अंदर आप क्या समझते हैं अच्छा एक सवाल जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये कि क्या मार्केट जो है वो दोबारा से उन लेवल की तरफ जा सकती है जिसके ऊपर मार्केट आई है यानी कि 50,000 का एक साइकोलॉजी का एक लेवल था एक मार्क था उसको मार्केट ने ब्रीच किया था क्या उन लेवल्स पे मार्केट दोबारा जा सकती है प्रोवाइडेड जो इस वक्त न्यूज है या इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है क्या आपको लगता है समा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं देखिए मार्केट इस वक्त जो है बहुत ही डेलिकेट पोजिशन पे है क्योंकि हम एक इकोनॉमी
दूसरी जानब अगर हम देखें ऑयल जो है उनकी ऑयल की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा देखा जा रहा है जिसकी जो अहम वजह है वो है ईरान के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं जब ऑयल तेजी के साथ उन कीमतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर है हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या सारी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर उसके असरा नजर आएंगे माहिर माहिर जो है ऑयल के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी माहिर बैठे हैं वो कह रहे हैं अगर ईरान के अंदर हालात खराब हो गए और पेचीदगियां आई तो हो सकता है कि आप ऑयल को एक बार फिर दोबारा नब्बे और अस्सी के दरमियान ऑयल के प्राइसेस को देखें अगर नब्बे डॉलर तक चले जाता है तो फिर हमारे पर बहुत बड़ा माशी दबाव आएगा पाकिस्तान पे ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक में बिल्कुल ठीक है आपने कहा कि ये बाकी एक ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रेशर में आ सकती है ऑयल की प्राइसेस के अंदर हमने देखा है अप्रिसिएशन आती है जब भी इससे पहले भी जब 100 डॉलर पर बैरल जो है वो ट्रेड कर रहा था तो उस वक्त भी मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रहे थे और गोइंग फॉरवर्ड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई पोलिटिकल सिचुएशन या अगर वहां पर मजीद एजुटेशन होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ऑयल की प्राइसेस पे आएगा वो नजीम मौलवी इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि और भी दीगर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमें जो है वो पोटेंशियल नजर आता है आप क्या इन्वेस्टर को एडवाइस करते हैं सजेस्ट करते हैं कि उन सेक्टर्स के ऊपर नजर रखने की जरूरत है और लास्टली ये कि जो लास्ट फेज होता है उसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है वो अपने मुकम्मल होने जा रहे होते हैं तो वहां पर जो सीमेंट वगैरह की यूटिलाइजेशन है ये कंस्ट्रक्शन इन मटीरियल है ये बहुत ज्यादा मूव करता है इसको किस तरह देखना मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी एक ब्रीफ एनालिसिस दीजिए जी देखिए अभी आगे आने वाले दिनों में जो है वो मेन जो रीजन होगी मार्केट को ऊपर जाने की वो होगी जी रिजल्ट्स की जी आगे आने वाले दिनों में आप बैंकिंग में रिजल्ट्स देखेंगे मुख्तलिफ जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा आप देखेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के रिजल्ट आएंगे सिमेंट की आपने बात कही तो सीमेंट जाहिर है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है अभी तो हमने सिर्फ जो है पावर प्लांट्स की तरफ ध्यान दिया है पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स के बाद जो हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट्स होगा वो डैम्स का होगा डैम बनाने जब हम शुरू करेंगे तो डैम के अंदर आपको ये अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत सीमेंट की पड़ती है और पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो है शॉर्ट पड़ जाएगी जब हम डैम्स बनाने लगेंगे इससे जाहिर ये होता है कि सीमेंट इंडस्ट्री में फिर आप एक दफा फिर दोबारा तेजी देखेंगे पर ये आगे आने वाले वक्तों में होगा क्योंकि इसके बाद हमारे पास अप एंड डाउन मार्केट रहेगी क्योंकि इस रिजल्ट के बाद जो है वो बजट की तैयारियां शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की और उसके बाद इलेक्शंस होगा तो मार्केट काफी टफ टाइम देगी मार्केट में उतार भी आएगा चढ़ाव भी आएगा तो इसके लिए मार्केट के अंदर जो नए हजरात है वो अवॉइड करें काम करते हुए और अगर करना चाहते हैं तो पहले स्टॉक मार्केट का काम सीखिए फिर इस काम के अंदर आइए और राइट right, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले मार्केट के काम को समझिए उसके बाद मार्केट में एक्सपोजर लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मार्केट में गलत एंट्री ली है तो बहुत सारे लॉसेस भी बुक किए हैं तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट को एक पर नजर रखने की जरूरत है वो लास्टली अब आपसे एक लास्ट सवाल और बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जैसा भी आपने उनको एडवाइस किया कि बहुत सेफली जो मार्केट में प्ले करना है अच्छा इसके अलावा जो हमें फीडबैक मिलती है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि इकोनॉमिक फंड से कोई पॉजिटिव ऐसा साइन है जिसकी वजह से मार्केट जो फर्दर जो वो ट्रिगर कर सकती है देखिए जी हाँ पाकिस्तान ने अभी तक पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बहुत सी चीजें जो हमने प्राइवेटाइज करनी थी बहुत सी चीजें हमने बेचनी थी आ, उसके तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम जब वो वो कंपनी जो पाकिस्तान में नुकसान कर रही है उन्हें जब हम बेचेंगे अच्छा खासा हमें मुयसर होगा ठीक है नदी मौलवी थैंक यू सो वेरी मच नदी मौलवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और नदी मौलवी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एम सिक्योरिटीज के और मार्केट एक्सपर्ट है बता रहे थे मार्केट के हवाले से एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात हो रही है वेल लास्टली थोड़ी सी बात हो जाए मार्केट के हवाले से तो हमने बात की इस वीक के अंदर परफॉर्मेंस भी हमने देखी जबरदस्त एक्टिविटी मार्केट के अंदर विटनेस की है और जितनी भी खबरें मार्केट के लिए सो पार आई हैं इकोनॉमिक फ्रंट से वो मार्केट को जो है वो ट्रिगर कर रही है खासतौर पे ऑयल के स्टॉक्स के अंदर जो फर्दर मूवमेंट आ रही है इसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट जो है वो हमें अपसाइड नजर आई है वेल ये मार्केट के हवाले से जो है वो बात हुई थोड़ी सी बात हो जाए कमोडिटीज के हवाले से कमोडिटीज की प्राइसिस की अगर बात करें तो ये हमारे सामने फिगर्स हैं गोल्ड की अगर बात करें तो फिफ्टी फोर यानी कि चौवन हजार के ऊपर जो है वो पर तोला कीमत रही है अगर दस ग्राम सोने की बात करें तो छियालीस रही है इंटरनेशनल मार्केट 
मार्केट में 1317 डॉलर के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है पर आउंस और डब्ल्यूटीआई की बात करें पर बैरल तो 62 डॉलर और वन सेंच के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑल ब्रांड की अगर बात करें तो 68 डॉलर और सेवन सेंच के ऊपर ट्रेड कर रहा है वेल well, इसके अलावा अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो यूएस डॉलर की बाइंग एक सौ पैसे रही है और सेलिंग एक सौ पैसे रिकॉर्ड की गई है ब्रिटिश पाउंड की अगर बात करें एक सौ की बाइंग और एक सौ पैसे सेलिंग रिकॉर्ड की गई है यूरो की अगर बात करें एक सौ पैसे की बाइंग और सेलिंग एक सौ पैसे रिकॉर्ड की गई सऊदी अरब की अगर बात करें तो उन्तीस रूपये तीस पैसे बाइंग और उन्तीस रूपये पचास पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई है इसके अलावा यू ए दरह में तीस रूपये दस पैसे बाइंग और तीस रूपये पैंतीस पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई जापनीज येन की अगर बात करें तो छियानवे पैसे इसकी बाइंग और निन्यानवे पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई चाइनीज जोन की अगर बात करें तो सोलह रूपये पचानवे पैसे इसकी बाइंग और सत्रह रूपये दस पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई है और लास्टली को इतनी दिनार तीन सौ चौसठ रूपये इसकी बाइंग और तीन सौ पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई है तो ये करेंसी मार्केट की पोजिशन आपके सामने थी वल ये आज का प्रोग्राम था और बाकी मार्केट के हवाले से वीक के एंड के ऊपर हमने देखा कि मार्केट की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है फ्यूचर के हवाले से अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉग रिकवरी नजर आई और एक्सपर्ट्स की राय है कि रिकवरी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा वर्ल्ड प्रोग्राम का वक्त हुआ लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाला इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारा पता है बुल्स एंड बेयर एट द रेट पी टीवी डॉट कॉम डॉट पी के इसके ऊपर आप अपने क्वेश्चन और फीडबैक हमें भेज सकते हैं नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी मोहम्मद यासिर और पीटीवी न्यूज की पूरी टीम को दी इजाजत